ஹே காய்ஸ் வெல்கம் பேக் த சேனல் இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அபவுட் கிங் டுடல் பற்றி பார்க்க போகிறோம் எஸ் ஸோ நவ் வி ஆர் கோயிங் டு த வெரி சிம்பிள் கம்போசிட்டிங் நார்மலாக வந்து ஒரு கிங் ஷார்ட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா எப்படி நம்ம அந்த கிங் பண்ணி பேக்ரவுண்டில் யோகா கிரியேட் பண்ணுறது ஸோ இது வந்து ஒரு சிம்பிளான ஷார்ட்ஸ் தான் பட் இதில் நிறைய ரூல்ஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம் பேசிக் கைண்ட் ஆஃப் ரூல்ஸ் இப்போ நீங்கள் சிம்பிள் காம் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ரூல்ஸ்லாம் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க இதுதான் வந்து ஒரு பேசிக் ரூல்ஸ் இது இருந்தாவே போதும் யோ காம் வில் பி ரியலி குட் ஸோ அந்த என்னென்ன ப்ராசஸ் அதை எப்படி நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பண்ணுறது அப்படிங்கிறதையும் பார்ப்போம் ஸோ இந்த ஃபுட்டேஜஸ் வந்து நான் ஆக்ஷன் எஃபெக்ட்ஸ் தான் டவுன்லோட் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ நான் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் போகிறேன் மறக்காமல் இந்த மாதிரி ஃபுட்டேஜஸ் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா தயவு செஞ்சு ஆக்ஷன் எஃபெக்ட்ஸ் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க இட் வில் பி ரியலி குட் ஓகே ஸோ நவ் திஸ் இஸ் த ஃபுட்டேஜ் திஸ் எக்ஸ்ஆர் ஃபுட்டேஜ் ஓகே இப்போ இந்த ஃபுட்டேஜை வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு இப்போ ஷார்ட் ப்ளே பண்ணி பாருங்கள் என்னென்ன டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்குது உங்களுக்கு இந்த ஷார்ட்டில் அப்படிங்கிறத பாருங்கள் ஓகேங்களா அந்த டிஃபிகல்ட்டிஸ்லாம் பார்க்குறப்ப பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் லைட்டிங் இஷ்யூ இந்த லைட்டிங் இஷ்யூ வந்து பீஜில் எஃபெக்ட் ஆகுதுன்னு பாருங்கள் இல்லை கேரக்டரில் மட்டும் தான் எஃபெக்டாக இருக்குதா அப்படின்னு செக் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஷார்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா பேக்ரவுண்ட் வந்து ரொம்ப கிளியராக இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ அதனால் எந்த விஷயமே இல்லை ஸோ இந்த பேக்ரவுண்டை வச்சு நம்ம எந்த அளவுக்கு ஒரு கீங் எடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறதையும் பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன ஆக்சுவலி இந்த கீங் ஷார்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்க இந்த நோட்டில் தான் எடுக்கணும் இந்த ஒரு பர்டிகுலர் கிங் நோட்டில் தான் எடுக்கணும் அப்படின்லாம் கிடையவே கிடையாது வி ஹவ் அ லாட் ஆஃப் நோட்ஸ் ஃபார் கிங் ஜென்ரலி ஓகேங்களா அதை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம கீ லைட் அப்படிங்கிற நோட் எடுக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் சோர்ஸை கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா இப்போ நான் வந்து பேசிக் கீ லைட் ஸோ கீ லைட் எடுக்கிறேன் அப்படின்னா கீ லைட் எப்படி யூஸ் ஆகும் நம்ம நார்மலாக வந்து இங்கே கலர் பிக் பண்ணணும் இந்த கலர்ஸ் எங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா கலர் பிக் பண்ணிக்கலாங்க ஓகேங்களா ஜஸ்ட் நீங்கள் ஏ ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆல்ஃபா தெரியும் உங்களுக்கு ஸோ இப்போ இந்த ஆல்ஃபாவில் பார்க்குறப்ப பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது டார்க் ஆல்ஃபாவாக இருக்குது ஒருத்தர் இங்கே பாருங்கள் ஐயோ இதை நம்ம எடுத்து விட்டுடலாம் ஓகேங்களா ஸோ நாங்கள் கிளிக் பண்ணுறப்ப பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து கீழே என்ன வேல்யூ காம் கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஒன்னு காம் கிடைக்கும் ஸோ அப்போ இங்கெல்லாம் வந்து கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் இங்கே ஆல்ஃபா இருக்குது நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் கீங் அப்படின்னா பிளாக் அண்ட் ஒயிட் அனுவான இடத்துல வந்து ஃபுல்லாக வந்து பிளாக் ஆக இருக்கும் உங்களுக்கு எங்கே தேவையோ அவங்களுக்கு ஒயிட்டாக இருக்கணும் ஸோ இந்த கான்செப்ட் நம்மளுக்கு வெரி கிளியராக தெரியும் அப்படிங்கிறப்ப இந்த கிரெயின் சைப்பி நம்ம கிளீனாக பண்ணுறது இது வந்து எதனால் வந்துச்சு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து இது எல்லாமே வந்து கிரெயின்ஸ் காய்ஸ் கிரைண்ட் இருக்கும் இன்புட்டில் எப்போதுமே வந்து டிஃபால்ட்டாக ஒரு கிரைண்ட் இருக்கும் இந்த கிரெயினை நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணீங்க அப்படின்னா நிறைய பீஜி நாய்ஸை நீங்கள் அவாய்ட் பண்ண முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த கிரெயினை ரிமூவ் பண்ணுறது நமக்கு டி நாய்ஸ் இருக்குது அட் சேம் டைம் ரெடியூஸ் நாய்ஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி நிறைய நோட்ஸ் இருக்குது இப்போ நான் வந்து டி நாய்ஸ் போடுறேன் பாருங்களேன் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து நான் டி நாய்ஸ் போட்டு கனெக்ட் பண்ணுறேன் ஜஸ்ட் செலக்ட் பண்ணுறேன் ஏரியாவில் இந்த ஏரியாவில் பிக்கப் பண்ணி பார்த்தீங்க இப்போ தெரியுது உங்களுக்கு சப்போஸ் நீங்கள் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா இது சப்போஸ் உங்களுக்கு தெரியல டிஃப்ரென்ஸ் தெரியலாம் இங்கே பாருங்கள் நீங்கள் இப்போ நான் ஆஃப் பண்ணுறேன் தெரியுது உங்களுக்கு டிசபிள் பண்ணி ஆன் பண்ணால் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுதா உங்களுக்கு ஸோ இதுதான் நாய்ஸ் ஸோ அப்போ இப்போ நம்ம டி நாய்ஸ் பண்ணதுனால இந்த நாய்ஸ் நம்ம எடுக்க முடிஞ்சு அப்போ இன்னும் கீழே நாய்ஸ் உங்களுக்கு எடுக்க முடிஞ்சு அப்படின்னா நிறைய இடத்துல நாய்ஸ் வந்து சுத்தமாக இல்லாத போயிடும் உங்களுக்கு ஓகேங்களா ஸோ டி நாய்ஸ் இருக்கட்டும் பி டி நாய்ஸ் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த கீழே இருக்குது இந்த கீழே இடத்துல எப்படி நான் நார்மலாக அந்த நாய்ஸை ரிமூவ் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் வந்து கிரேட் யூஸ் பண்ணுங்கள் கிரேட் நோட் போட்டு இந்த கீழே கீழே போட்டிங்க அப்படின்னா இது கீழே வந்து ஆல்ஃபா சேனல்ஸ் நம்ம வந்து இப்போ ஹேண்டில் பண்ண போகிற சேனல்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆல்ஃபா சேனல்ஸ் தான் ஸோ இப்போ நம்ம ட்ரீட் பண்ணுறது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆல்ஃபாவே எடுத்துக்கோங்க ஆல்ஃபா எடுத்துகிட்டு லைட்டாக நீங்கள் காமாக ரெடியூஸ்
இந்த மாதிரி ஒரு சர்க்கிள் கிரியேட் பண்ணிட்டு இப்போ நீங்க வந்து இதை பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த ஆல்ஃபாவும் போகும் அதே சேம் டைம் வந்து அன்வான் ரொம்ப கட் ஆகாத மாதிரி உங்களுக்கு ஃபீல் இருக்கும் நம்ம இங்கே செக் பண்ணுறப்ப அதை எப்படி ஒரு கிளாரிஃபையாக சொல்லலாம் அங்கே பாருங்களேன் இப்போ இருக்கும் சரி நம்ம டிஃப்ரெண்ட் சைட் அவங்களுக்கு மேபி இந்த மாதிரி ஒரு சில ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க பட் இப்போ இது என்ன ஒரு இஷ்யூஸ் அப்படின்னா இப்போ நம்ம வந்து கீழேட்டில் மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம் கீழேட்டில் மட்டும் எடுத்து நம்ம பண்ணுறதுனால தான் இந்த இஷ்யூஸ் பட் We have a lot of tools. நிறைய விஷயம் நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பார்க்கலாம் மேபி இப்போ நம்ம கீழே தெரியுது கீழேட்டில் இந்த அளவுக்கு வருது ஓகேங்களா வச்சுக்கோ நம்ம இதோட இப்போ வேறு எங்கே பெட்டராக பார்ப்போம் அப்படிலாம் நம்ம கீழே நம்ம ஃபைனலைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா வேற என்ன வேற என்ன நமக்கு தெரியும் ஐபிகே ஸோ மோஸ்ட்லி எங்கெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ஒரு பிளைன் கலராக இருக்குதோ தாராளமாக நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஐபிகே கலர் இஸ் த வெரி பெஸ்ட் சாய்ஸ் நீங்கள் ஐபிகே யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா அது உங்க உங்களுக்கு எப்படி சொல்கிறது ஈஸியாக எடுத்து கொடுத்துருங்க பாருங்களா இப்போ நான் வந்து ஐபிகே கலர் கிளிக் பண்ணுறேன் இங்கே வந்து க்ரீன் மாற்றிக்கிறேன் ஏன்னா க்ரீன் மேட் தானே இருக்குது சரிங்க நம்ம பார்த்தீங்களா ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம எதுவுமே பண்ண தேவையில்ல அதுவே ஆல்மோஸ்ட் க்ளீனாக பண்ணிடுச்சு லைட்டாக நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா டார்க் ஏற்றிக்கலாமா லைட்டாக ஏற்றும் லைட்டாக டார்க் ஏற்றிட்டு ஏதோ ஒரு லைட்டாக புஷ் பண்ணிவிட்டு இப்போ இதில் வந்து பேட் ஒர்க் பாய் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் ஸ்க்ரீன் பை எடுத்துச்சு நமக்கு தச்சா இப்போ இங்கே என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா ஐபிகே கிஸ்மோ இந்த ஐபிகே கிஸ்மோவை எடுத்துட்டு இங்கே என்ன காமிக்க நமக்கு போகவுண்ட் அண்ட் கிளீன் பிளேட் இங்கே வந்து விளையாடாதீங்க இங்கே நான் வந்து ஸ்கிரீன் டைப் சேஞ்ச் பண்ணணும் நீங்கள் டிஸ்கவுண்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதில் வந்து க்ரீன் கலர் சேஞ்ச் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கலை தெரியுதா ஸோ த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் கீ லைட் அண்ட் ஐபிகே குட்டில் ஸோ நம்ம கீ லைட்டுக்கும் ஐபிகேக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுதா உங்களுக்கு நீங்கள் ஐபிகே பொறுத்த வரைக்கும் க்ளீன் பேட் நீங்கள் கொஞ்சம் கிளியராக கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து மேட் ஈஸியாக உங்களுக்கு கிடச்சிடும் ஸோ இப்போ இதில் வந்து நீங்கள் ஆக்சுவலி நம்ம இதே கிரியேடை வந்து நம்ம இங்கே போகிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது எல்லாமே வந்து சின்ன சின்ன நாய்ஸ் தான் நம்ம நாய்ஸ் எடுக்க முடியல இன்னும் நம்ம நாய்ஸ் வந்து மேபி இன்னும் ரெடியூஸ் நாய்ஸ் போட்டோம் அப்படின்னா நிறைய ரெடியூஸ் ஆக சான்சஸ் இருக்குது உங்களுக்கு ஓகேங்களா இப்போ இதில் வந்து என்ன பண்ணலாம் ஆல் போச்சு லைட்டாக ரெடியூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னாவே உங்களுக்கு அந்த ஒர்க்ஸ் எல்லாம் போயிடும் போயிடுச்சா உங்களுக்கு ஸோ நமக்கு ஒரு ஆல்ஃபா கிடச்சிடுச்சு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இது எல்லாமே வந்து ஆல்ஃபா பேஸ்டான ஒர்க்ஸ் ஓகேங்களா இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இப்போ திஸ் இஸ் மை இன்புட் இந்த இன்புட்டில் வந்து நான் இதோட ஆல்ஃபா வந்து நான் காப்பி பண்ணுறேன் அதுக்கு வந்து நான் காப்பி அப்படின்ற நோடு யூஸ் பண்ணுறேன் இங்கே பாருங்கள் நான் காப்பி நோடு யூஸ் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ நான் பார்க்குறப்ப எனக்கு ஏ ப்ளஸ் பண்ண ஆல்ஃபா தெரியுது தெரியுது உங்களுக்கு இது இன்புட் இது நான் இன்புட் எடுத்து என்னோட ஆல்ஃபா காப்பி பண்ணுறதுனால இப்போ எனக்கு ஏ ப்ளஸ் பண்ண ஒரு ஆல்ஃபா தான் தெரியுது ஸோ அப்போ நான் இதை வந்து ப்ரீமெண்ட் பண்ணுறேன் இதை நான் கட் பண்ணி எடுக்கிறேன் அப்படின்னா அப்போ எனக்கு தனியாக வந்து என்ன கிடச்சிடும் அப்படின்னா எனக்கு தனியாக இந்த கேரக்டர் மட்டும் எனக்கு கிடச்சிடும் ஓகே சப்போஸ் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த பீச்சில் வந்து இதை மோர்ஜ் பண்ண போகிறோம் இந்த பீச்சில் வந்து என்ன பண்ணுற ரீஃபார்மட்னு ஒரு நோறு போட்டுக்கணும் எந்த ஒரு பீச்சாலும் சரி ரீஃபார்ம் போட்டுக்கணும் அப்போ தான் வந்து நீங்கள் இன்புட் சைஸ்க்கு இதை பர்ஃபெக்டாக மேட்ச் ஆகிடும் ஆஃப்டர் தட் இதை நான் வந்து நார்மலாக ஒரு மேர்ச் பண்ணுறேன் ஸோ இதுக்கப்புறம் நடக்க போகிற விஷயம்னா வந்து நிறைய பேர் கொஞ்சம் சேனலிங்காக இருக்கும் ஸோ நார்மலாக வந்து இப்போ நீங்கள் ஃபிலிம்ஸில் பார்த்துருக்கீங்க பார்த்தீங்களா ஒரு நார்மலாக வந்து ஃபிலிமில் வந்து நிறைய மூவிஸ் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க அதெல்லாம் வந்து ஏன் பேக்ரவுண்ட் கட் பண்ணி இப்படி மேட்ச் பண்ணால் தெரிய மாட்டேங்குது நிறைய இஷ்யூஸ் வருது அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து எஜ் ப்ளர் எஜ் வந்து பர்ஃபெக்டாக பிளெண்ட் நீங்கள் பீச்சோட பிளெண்ட் பண்ணலை அப்படின்னா கண்டிப்பாக கஷ்டம் நீங்கள் என்ன நீங்கள் ஆல்ஃபா க்ளீனாக பண்ணாலும் சரி இந்த பொசிஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த பிளெண்டிங் பொசிஷன் இது உங்களுக்கு பர்ஃபெக்டாக வரல அப்படின்னா அவுட்புட் வந்து பர்ஃபெக்டாக வரவே வராது உங்களுக்கு ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுற
டிஃபோக்கஸ் எவ்வளோ கொடுக்கலாம் இந்த அளவுக்கு தேவை கிடையாது போதுமா இந்த அளவு கிடையாது இருக்குமா ஓகே போர் வச்சுக்கோ ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இப்போ நான் வந்து இங்கே கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் பார்த்தீங்களா இந்த கிரீன் இருக்கு இந்த கிரீன் கலர் எப்படி ரிமூவ் பண்ணுறது இங்கே நான் கட் பண்ணி இங்கே ரிமூவ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா எனக்கு இங்கே இந்த கிரீன் கலர் ரிமூவ் பண்ணணும் இது எப்படி நான் ரிமூவ் பண்ணுறேன் இதுக்கு வந்து நிறைய டெக்னிக்ஸ் இருக்குது காய்ஸ் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே நான் யூஸ் பண்ணுறது வந்துட்டு கில் ஸ்பீல் அப்படிங்கிற ஒரு வேர்டு யூஸ் பண்ணுவேன் கில் ஸ்பீல் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே நோட் இருக்குது நான் பிஎக்ஸ் ஆஃப் அப்ளைக்கின்னு வச்சுருக்கனால அந்த நோட்டை யூஸ் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா இதை வந்து நான் ஜஸ்ட் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இது க்ரீனோட ஸ்பில் எடுத்துடும் உங்களுக்கு ஓகேங்களா க்ரீன் ஸ்பில் எடுத்ததுக்கப்புறம் இப்போ நீங்கள் மோஜிடாக பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் செய்தால் உங்களுக்கு அந்த க்ரீனை ஃபுல்லாகவே எடுத்துடும் உங்களுக்கு இன்னும் ஒரு சில பேர் கேட்கலாம் இல்லை பிரதர் இப்போ நான் அந்த மாதிரி எடுக்க முடியாது இப்போ எனக்கு இந்த இங்கே கண்ணில் ஒரு சில பேர்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த கண்ணில் இங்கே ஷர்ட்டில் க்ரீனாக இருக்கும் இந்த கண் க்ரீனாக இருக்கும் மேபி எங்கேயாவது க்ரீன் இன் சைடில் க்ரீனாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம க்ரீனை எடுக்கணும் அப்படின்னா மொத்தமாக எடுத்துடும் எனக்கு வந்து என்ன தேவை அப்படின்னா இந்த எஜ்ஜில் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த எஜ்ஜில் க்ரீனை மட்டும் ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா கேஸ் அதுக்கு ஒரு வழி இருக்குது அது என்ன வழி அப்படின்னா அதுக்கு இன்னொரு பிளக்கிங்ஸ் இருக்குது தட் இஸ் கால்ட் எச் ஃப்ரம் ஆல்ஃபா இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நார்மலாக வந்து என்னோடய ஃபைனல் ஆல் இதுதான் ஃபைனல் ஆல்ஃபா கேட்டிங்களா இந்த ஆல்ஃபாலேருந்து இதை வியூ பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியல உங்களுக்கு இது வந்து வெறும் எஜ்ஜில் இருக்க ஆல்ஃபா மட்டும் உங்களுக்கு காமிக்கும் இதை வந்து எங்களால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் எவ்வளோ எவ்வளோ எங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வேணும் உங்களுக்கு இன்சைடில் எவ்வளோ வேணும் இல்லை அவுட் சைடில் எவ்வளோ வேணும் உங்களுக்கு ஸோ அதை டிபெண்ட் பண்ணி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த எஜ்ஜஸ் வந்து உங்களுக்கு ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ இப்போ இந்த இதை வச்சு என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா இப்போ என் பாருங்களேன் இது இருக்குதா இதை இங்கே வச்சு இங்கே மாஸ்க் வந்து நான் மாஸ்க்கை வந்து மொத்தம் இப்போ இதுக்கு மேலே கனெக்ட் பண்ண என்ன ஆகும் பாருங்க தெரியுது எனக்கு வெறும் இந்த ஹேர் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஹேர் அவுட் சைட் ஏஜ் இது மட்டும் அஃபெக்ட் ஆகும் இதுவே நான் அவங்க கனெக்ட் பண்ணலனா மாஸ்க் இருக்குனா ஃபுல்லாக கனெக்ட் ஆகிடுது ஸோ உங்களுக்கு ஷோட்டில் க்ரீன் இருந்தாலும் உங்களுக்கு போயிடும் ஸோ அந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீ இந்த மாதிரி பண்ணீங்க அப்படின்னா மேபி உங்களுக்கு எங்கே க்ரீன் கலர் உங்களுக்கு அஃபெக்ட் ஆகுதோ அங்கே மட்டும் அது ரிமூவ் பண்ண சான்சஸ் இருக்கு பட் இந்த ஷார்டு நம்ம இந்த இது தேவை கிடையாது நம்மளுக்கு ஓகேங்களா ஸோ இதை நம்ம தெரிவு பண்ணிடலாம் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன இந்த எஜ் ஸோ இது வந்து இன்புட்டே கிடையாது ஆக்சுவலி இதை நம்ம ஆல்ஃபாவில் வெளியே வர்றதுனால இதை என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கட் பண்ணிடுவோம் இது நிறைய பேர் கேட்டு கேட்டுவாங்க இப்போ இந்த கீங்கில் என்ன பண்ணால் அவுட் சைடில் வந்து எனக்கு வந்து ஒயிட் கலர் வருது ஒயிட் கலர் என்ன பண்ணுறதுன்னா இந்த ஒயிட் கலர் வந்து இன்புட் கிடையாது ஓகேங்களா ஸோ அதனால் வந்து இந்த ஒயிட் நமக்கு தேவை கிடையாது ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒயிட்டை வந்து தூக்க போகிறோம் ஏரோடு ஏரோடு யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுங்க லைட்டாக அதை கம்மி பண்ணிக்கோங்க எடுக்கணும் ஏரோடு என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஆல்ஃபா ரெடியூஸ் பண்ணி இப்போ ஆல்ஃபா இருக்குது பார்த்தீங்களா ஆல்ஃபா மட்டும் டிக்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம் இன்க்ரீஸ் டிக்ரீஸ் பண்ணலாம் ஸோ இது ஓவராலாக வந்து டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்படிங்கிறப்ப நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அப்போ உங்களுக்கு போயிடுச்சா இந்த ஒயிட் ஆஃப்டர் தட் ஒரு சின்ன எஜ்ல இப்போ நான் ஃபுல்லா மேட்ச் பண்ணிட்டேன் ஓகேங்களா இதுக்கப்புறம் அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிச்சா என்ன ஒர்க் முடிஞ்சிச்சுல்ல இப்ப நான் வந்து சொன்ன மாதிரி கிரீனையும் தூக்கிட்டேன் ஓகேங்களா கிரீனையும் தூக்கிட்டேன் இப்போ பார்க்குறப்ப வந்து அவ்வளோதான் மோர்ச் பண்ணியாச்சு நம்ம இதுக்குமே என்ன வேற என்ன பண்ண போகிறோம் அவ்வளோதான் என்ன ஷார்ட் முடிஞ்சிச்சு ஸோ இதை தான் பாதி பேர் ஃபைனலைஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து இன்புட் அண்ட் அவுட் புட் இதை மோர்ச் பண்ணி நீங்கள் போட்டுட்டீங்க அப்படின்னா இதுக்கு மேலே வருது உங்களுக்கு என்ன பண்ணுறேன்னு தெரியாது இதுக்கு மேலே வந்து அவ்வளோதான் அவுட் புட் தெரியும் பட் ரியல் திங்கே இதுக்கப்புறம் பிளெண்டிங் இல்லவே இல்லை ஷார்ட்டில் வந்து என்ன மாதிரி பிளெண்டிங்ஸ் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ நீங்கள் பேக்ரவுண்ட் வைக்கிறீங்க அப்படின்னா அதோட லென்ஸ் ஃபயர் வந்து எல்லாமே வந்து நீங்கள் இன்புட்டில் மோர்ச் ஆகணும் ஸோ இப்போது இந்த இன்புட் இருக்குது இப்போ நாமல் மர்ச் பண்ணிட்டோம் இப்போ இந்த லென்ஸ் பிளேர் வேப் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா இன்னும் பிளகின்ஸ் இருக்குது அது என்ன
எஃப்யூஸ் இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா நான் இதுதான் சொன்னேன் உங்களோட பிஜியோட ஃபிளேர் லைன்ஸ் வந்து உள்ள லைஃப் ஃபேர் வந்து உள்ள அஃபெக்ட் ஆகணும் தெரியுதா உங்களுக்கு நீ எவ்வளோ வேணுமோ அதை இது பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு தேவை உங்களுக்கு வந்து உள்ள உங்களுக்கு அஃபெக்ட் ஆகணும் அப்படிங்கிறது வந்து நீங்கள் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஃபுல்லாகவே வந்துருச்சு பார்த்தீங்களா உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு தேவைப்படுதோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு ஃபுல்லாகவே வந்துருச்சு இல்லை தேவைப்பட்டுச்சுலாம் இப்போ டிஃப்ரென்ஸ் போய் தான் உங்களுக்கு இன்புட் அண்ட் அவுட் புட் ஸோ இதுதான் வந்து ஃபைனல் அவுட் புட் இந்த மாதிரி பிளெண்டிங் இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு நிறைய ஃபிலிம்ஸில் வந்து அந்த அளவுக்கு கீங் தெரியாது பட் நிறைய பேர் வந்து இந்த மிஸ்டேக்ஸ் தான் பண்ணிடுறாங்க நார்மலாக வந்து நிறைய படத்தில் நம்ம தமிழ் மூவிஸில் பார்க்குறோம் பார்த்தீங்களா பார்க்கும்போது தெரிஞ்ச ஓகே இது கிங் ஷார்ட்ஸ் இது பர்ஃபெக்டாக தெரிஞ்சு அவர் பிளெண்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு பட் நிறைய பேர் என்ன பண்ணிடுறாங்க அப்படின்னா அவசரத்தில் என்ன பண்ணிடுறாங்க கட் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க பட் இந்த மாதிரி கிஸ்மோஸ் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பிளெண்டிங் பண்ணால் கூட சப்போஸ் தப்பாக இருந்தால் கூட சரி ஆல்ஃபாவில் தப்பாக இருந்தால் கூட இதில் வந்து நீங்கள் இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது இதை நீங்கள் எப்படி இதெல்லாம் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியாது நீங்கள் கீ பண்ணியிருக்கீங்க அப்படிங்கிற விஷயத்த மறைக்கிற மாதிரி நிறைய விஷயத்த வந்து நீங்கள் பண்ணலாம் நான் இன்னொரு இதை ஒத்துக்கிறேன் ஏன்னா இப்போ நமக்கு வந்து பிளைன் கிரீன் ஸ்டின் இருக்குது ஸோ நம்மளால் பண்ண முடிஞ்சு இன்னும் ஒரு சில ஷார்ட்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஒர்க் பண்ண ப்ரொஃபஷனல் ஷார்ட்ஸ்லாம் வந்து நிறைய இது இந்த மாதிரி பிளைன் கிரீன் இருக்காது அது வந்து கொஞ்சம் டேமேஜாக இருக்கும் இன்புட்ஸே வந்து ரொம்ப டேமேஜாக இருக்கும் நிறைய கீ அங்கே தான் இருக்கும் நிறைய சென்டர் ஒரு கோடு வரும் மார்க் வரும் அதெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் பண்ணுறதுக்கே நமக்கு போதும் போதும் ஆயிரும் அதெல்லாம் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன் பட் ஒரு பேசிக் விஷயம் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பிளெண்டிங் இருந்தால் தான் உங்களுக்கு வந்து கீங்கோட ஃபைனல் அவுட் புட் பக்காவாக இருக்கும் ஸோ ஆல்ஃபா வந்து இந்த ப்ராசஸ் இப்போ ஆல்ஃபா கரெக்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களால் பிளெண்டிங் பண்ண முடியுமா அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது நமக்கு ஆல்ஃபா இல்லைனா கூட நம்மளால் பிளெண்ட் பண்ண முடியலாம் பீச்சிலையும் அதுதான் சொல்ல வரேன் உங்களுக்கு ஏன்னா பீச்சிக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது நிறைய விஷயம் நிறைய விஷயத்தில் சம்டைம்ஸ் வந்து நமக்கு ஆல்ஃபாவே தேவை இல்லை வெறும் நீங்கள் பிளெண்ட் பண்ணால் போதும் அப்படின்னா வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி நமக்கு சொல்ல போனால் இங்கே எப்படி இருக்குது உங்களுக்கு தெரியுதா உங்களுக்கு இது ரொம்ப ஆல்ஃபா பேட் ஆரம்பிச்சு தான் வெறும் கீழேட்டில் வந்து மேட்ச் பண்ணாலே உங்களுக்கு வந்து இப்போ நார்மலாக இந்த மாதிரி நிறைய நோட்ஸ் இருக்குது நீங்கள் சின்ன சின்ன விஷயம் பேக் ப்ளென் பண்ணணும் அப்படின்னா ஆல்ஃபா உங்களுக்கு தேவை இல்லை அப்படின்னா நிறைய விஷயம் நம்ம சால்வ் பண்ண முடியும் நம்ம நிறைய ப்ளே பண்ணலாம் பட் எப்போ நம்ம கிளைண்ட்டுக்கு வந்து இல்லை உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் கலர் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு ஆல்ஃபா கேட்பாங்க இந்த மாதிரி பிஜேபி பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கலர் சேஞ்ச் பண்ணுவோம் அங்கே கலர் சேஞ்ச் பண்ணுவோம் ஸோ அதனால் வந்து டிஏ காக கண்டிப்பாக ஆல்ஃபா கேட்பாங்க ஸோ அப்போ தான் நமக்கு கொஞ்சம் இஷ்யூ ஆகும் மற்றபடி வந்து இது ஒரு பேசிக் ப்ராசஸ் கார் ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு பேசிக் ஆம் நார்மலாக வந்து நீங்கள் க்ரீன் மேடை கட் பண்ணி நீங்கள் மர்ச் பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் ரூல்ஸ் பிளேட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் செக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அவுட் புட் சூப்பராக இருக்கும் ஓகே ஸோ ஐ ஹோப் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ சாரி இன்னும் இன்னொரு மறந்துச்சு சூப்பராக இருக்கும் அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்னொரு விஷயம் போகிற மாதிரி வந்துட்டேன் இப்போது நீங்கள் எப்போலாம் வந்து கீங்க யூஸ் பண்ணுறீங்களோ மறக்காமல் என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னா கிளாம்ப் அப்படிங்கிற ஒரு நோடு யூஸ் பண்ணுங்கள் கிளாம்ப் பற்றி கரெக்டாக ஆல்ஃபாவில் வந்து இது பண்ணிக்கோங்க இந்த இது கிளாம்ப் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நீங்கள் கீங் பண்ணுறப்ப கிரேடு வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம் பார்த்தீங்கன்னா கிரேடு ஹேண்டில் பண்ணுறப்ப சம்டைம்ஸ் நம்ம ஆல்ஃபா வேல்யூ வந்து ஒன்றுக்கு மேலே போயிடும் ஒன்று கீழே வந்துடும் ஸோ அதை வந்து கிளாம்ப் வந்து நியூட்ரல் பண்ணிடும் அந்த ஆல்ஃபா வேல்யூவை ஸோ அதனால் வந்து எப்பொழுதுமே ஆல்ஃபா அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறப்ப நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி கிளாம்ப் நோட் போட்டுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ தட் இஸ் த ஃபைனல் கைஸ் ஐ ஹோப் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் போய் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இதே மாதிரி நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் வேணும் அப்படின்னா மறக்காம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பா